தமிழுக்கு அமுது என்று பேர் அந்த தமிழ் இன்ப தமிழ் எங்கள் உயிருக்கு நேர் ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கீங்களா இன்னைக்கு நம்ம சேனல் தமிழ் ஆல்ரவுண்டர் அப்பட்டக்கரில் ஒரு சின்ன இன்ஃபர்மேஷன் வந்து பார்க்கலாம் என்ன அப்படின்னா சிலிக்கா ஜெல் பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் பொதுவாக பார்த்தீங்கன்னா கடையிலிருந்து நம்ம பொருட்கள் வாங்கும்போது அதாவது எலக்ட்ரானிக் சம்மந்தப்பட்ட பொருட்கள் சின்ன சின்ன ஜுவல்லரி அப்புறமா இரும்பு சம்மந்தப்பட்டது இல்லைனா ஷூஸ் இதெல்லாம் வாங்கும்போது அது கூடவே ரொம்ப குட்டியாக ஒரு பேக்கெட் வந்து போட்டிருப்பாங்க அதில் வந்து சிலிக்கா ஜெல் அப்படின்னு போட்டிருக்கோம் ஒரு சில பேக்கெட்டில் பார்த்தீங்கன்னா டூ நாட் ஈட் த்ரோ அவே இந்த மாதிரி போட்டிருப்பாங்க அதாவது சாப்பிடக்கூடாது வெளியே தூக்கி போட்டுருங்கன்னு போட்டிருக்கோம் ஸோ நம்ம என்ன செய்வோம் கடையிலேருந்து பொருட்கள் வாங்கிட்டு வந்த உடனேயே பேக்கெட்டை திறந்துட்டு இந்த சிலிக்கா ஜெல் அப்படின்னு போட்டுருக்கக்கூடிய அந்த குட்டி பேக்கெட்டை தூக்கி வெளியே போட்டுருவோம் எல்லாரும் நம்ம இதுதான் செய்வோம் ஆனால் இனிமேல் நம்ம அப்படி செய்ய வேண்டாம் ஏன்னா இந்த சின்ன சின்ன சிலிக்கா ஜெல் பேக்கெட்னால நமக்கு நிறைய பயன்கள் வந்து இருக்கு அது என்ன என்ன அப்படிங்கிறத இப்போ தெரிஞ்சுக்கலாம் அதுக்கு முன்னாடி ரெண்டு விஷயங்கள் பற்றி நம்ம கட்டாயம் தெரியணும் ஒன்று இந்த சிலிக்கா ஜெல் பேக்கெட்டை வந்து எப்போவுமே கட் பண்ணி பயன்படுத்தக்கூடாது நம்ம திறந்து அதுக்குள்ளால இருக்கிறத தனியாக எடுத்தோம் அப்படின்னா நம்ம கைகளில் ஏதாவது படும்போது பிரச்சனைகள் வரலாம் ஸோ அதை வந்து தவிர்த்துருங்க ரெண்டாவது குழந்தைங்க வந்து எடுக்கிற இடத்துலையும் இந்த சிலிக்கா ஜெல் பேக்கெட்டை வைக்கக்கூடாது இதை ரெண்டையும் தவிர்த்துட்டு நம்ம இதை பயன்படுத்திக்கலாம் இந்த சிலிக்கா ஜெல்லோட ஒரு குணம் என்ன ஒரு கேரக்டர் என்னன்னா இது வந்து இதை சுற்றி இருக்கக்கூடிய ஈரப்பதத்தை எல்லாமே இழுத்து எடுத்துக்கும் இழுத்து அந்த இடத்த வந்து ரொம்ப ட்ரையாக வந்து வச்சுக்கும் இதுதான் அதோட ஒரு கேரக்டர் ஸோ இந்த அடிப்படையில் தான் நம்ம இதை பயன்படுத்த போகிறோம் அதாவது நம்ம வீடுகளில் நிறைய விஷயங்கள் வந்து ஈரப்பதத்தினால தான் கெட்டு போகுது ஸோ அதையெல்லாம் தவிர்க்கிறதுக்கு இந்த சிலிக்கா ஜெல்லை பயன்படுத்திக்கலாம் முதல்ல வந்து பார்த்தோம்னா நம்ம வீட்டில் இருக்கக்கூடிய பத்திரங்கள் அதாவது நம்மளோட டாக்குமெண்ட்ஸ்னு சொல்லுவோம் இல்லை இதையெல்லாம் நம்ம ஒரு ஏதாவது ஒரு இடத்துல வச்சுருப்போம் ரொம்ப வருஷங்கள் அப்படியே இருக்கும்போது நம்மளையே தெரியாமல் அந்த இடத்துல வந்து கொஞ்சம் ஈரப்பதம் அதாவது மாய்ச்சர் வந்து நிறைய வரும் அது மட்டும் இல்லை சின்ன சின்ன பூச்சிகள்னால கூட அது தாக்குதல் பண்ணும் ஸோ இதையெல்லாம் தவிர்க்கிறதுக்கு இந்த டாக்குமெண்ட்ஸ் வச்சுருக்கக்கூடிய அந்த பேப்பர் இருக்கிற இடத்துல ஒன்று ரெண்டு சிலிக்கா ஜெல் பேக்கெட்டை போட்டு வச்சுருந்தோம்னா ரொம்ப வருஷத்துக்கு எதுவுமே ஆகாது அப்படியே புதுசு போல நல்லாவே இருக்கும் ரெண்டாவது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சில நேரம் நம்மளோட மொபைல் ஃபோன் வந்து தண்ணியில் ஏதாவது விழுந்துடும் இல்லை அப்படின்னா ஈரப்பதம் அதிகமாக இருக்கக்கூடிய இடத்துல நம்ம ஃபோனை கொண்டு வச்சுருப்போம் ஸோ இதனால் ஃபோன் வந்து ஒர்க் ஆகிறதுல பிரச்சனை வரும் ஸோ இதை தவிர்க்கிறதுக்கு அந்த பேட்ரி அந்த மெமரி கார்டு எல்லாத்தையுமே நம்ம கலட்டிட்டு அதுக்கப்புறமா ஒன்று ரெண்டு சிலிக்கா ஜெல் பேக்கெட்டை நம்ம அதில் போட்டு வச்சோம்னா அந்த ஃபோனில் இருக்கக்கூடிய அந்த ஈரப்பதம் மாய்ச்சர் கண்டன் எல்லாத்தையுமே இந்த சிலிக்கா ஜெல் பேக்கெட் வந்து எடுத்துக்கும் அதுக்கப்புறம் ஒரு ஒரு நாளுக்கு நீங்கள் அப்படியே வச்சுட்டு எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஈரம் அந்த மாய்ச்சர் கண்டன் ஃபுல்லாகவே போயிருக்கும் அப்புறமா நம்ம ஃபோனை நல்லா தொடச்சிட்டு திரும்ப சார்ஜ் எல்லாம் போட்டு நம்ம வந்து பயன்படுத்திக்கலாம் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா கிச்சனில் அதாவது நம்மளோட சமையலரில் நம்ம நிறைய பொருட்கள் வச்சுருப்போம் அதுலேயுமே தொடர்ந்து இந்த மாதிரி மாய்ச்சர் வந்து வரும்போது பொருட்கள் வந்து சீக்கிரமாக கெட்டு போகும் அது மட்டுமில்ல அந்த இடத்துல வந்து ஒரு மாதிரி ஃபங்கல் மாதிரி கூட இருக்கும் ஒரு சில இடத்துல ஸோ இதையெல்லாம் தவிர்க்கிறதுக்கு நம்ம என்ன செய்யலாம்னா கிச்சன்லேயுமே ஒரு சில இடங்களில் இந்த சிலிக்கா ஜெல் பேக்கெட்டை போட்டு வச்சோம்னா இந்த பிரச்சனையிலேருந்து நம்ம வந்து தப்பிச்சுக்க முடியும் அடுத்ததை பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட துணிகளை நம்ம வந்து வாட்ரூபில் வச்சுப்போம் இதுலேயுமே நம்ம தொடர்ந்து அந்த டோர் எல்லாம் நம்ம சில நேரங்களில் திறந்து மூடுவோம் நம்மளை அறியாமலேயே இந்த இடத்துல அந்த ஈரப்பதம் போய் நம்மளோட துணிகளை வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக டேமேஜ் பண்ண ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ ரொம்ப நாள் கழித்து நம்ம பார்க்கும்போது அதில் வந்து அந்த ஃபங்கல் அட்ராக் வர்றது இல்லைன்னா அந்த ஸ்மெல் வந்து மாறி இருக்கும் இப்படியெல்லாம் நடக்கும் ஸோ இதையெல்லாம் தவிர்க்கிறதுக்கு அந்த துணிகள் வச்சிருக்கிறதுக்கு இடையிடையே நம்ம வந்து ஒன்று ரெண்டு சிலிக்கா ஜெல் பேக்கெட்டை வந்து போட்டு வச்சுருந்தோன்னா நம்ம துணிகள் வந்து எப்போவுமே புதுசு போல் நல்ல ஃப்ரெஷ்ஷாக வந்து நமக்கு இருக்கும் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கட்டி இந்த ஸ்பூன் எல்லாம் நம்ம கிச்சனில் ஏதாவது பாக்ஸில் போட்டு வச்சுருப்போம் இந்த மாதிரி வைக்கும்போது இதுலேயுமே அந்த ஈரப்பதத்தினால கொஞ்சம் நாளுக்கு அப்புறம் இது வந்து துருப்பிடிக்கிறதுக்கு வந்து சான்ஸ் இருக்கு ஸோ இதை தவிர்க்கிறதுக்கு இதுலேயுமே நம்ம ஒன்று ரெண்டு சிலிக்கா ஜெல் பேக்கெட்டை போட்டு வச்சோம்னா நம்மளோட கத்தி இந்த ஸ்பூன் எல்லாமே எப்போவுமே புதுசு போல நல்ல பழப்பழன்னு இருக்கும் ஸோ அதையுமே நீங்கள் வந்து ட்ரை பண்ணிக்கலாம் அப்புறம் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒன்று அதாவது எல்லா வீடுகளும் இந்த பிரச்சனை இருக்கும் இந்த ஷூஸு சாக்ஸ் எல்லாம் வந்து நம்ம வீட்டில் இருக்கிறவங்க பயன்படுத்திட்டு கொண்டு வைக்கும்போது அந்த இடத்துலேருந்து ஒரு மாதிரி ஒரு ரொம்ப ஒரு கெட்ட ஸ்மெல் அந்த
ஸோ இது மாதிரி நீங்கள் வந்து உங்கள் வீட்டில் எந்த எந்த இடத்துல வந்து ஈரப்பதம் அதாவது மாய்ச்சர் கண்டனால் பொருட்கள் வந்து டேமேஜ் ஆகுது கெட்டு போகுது கெட்ட ஸ்மெல் வருது அப்படின்னு நினைக்கிறீங்கன்னா இதையெல்லாம் தவிர்க்கிறதுக்கு நீங்கள் எந்த இடத்துல வந்து இந்த சிலிக்கா ஜெல்லை நீங்கள் வந்து போட்டு வச்சுக்கலாம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தனா லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் மேலும் இந்த மாதிரி சுவாரஸ்யமான தகவல்கள் அதுக்கப்புறமா பொது அறிவு விடுகதைகள் மூளைக்கு வேலை கொடுக்கறது மாதிரி பிரெயின் கேம்ஸ் இதெல்லாம் பார்க்கணும் அப்படின்னா நம்ம சேனலில் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சி